katika video ya leo ningependa kuanza kuweza kufungua uh, kuweza kuondoa baadhi ya mawazo ambayo watu wengi tume tumekuomba tukiishi tukisikiliza kwa watu wengine kwamba wanatuambia na watu wengine pia kitushauri kwamba ni mawazo ambayo katiunua katika maisha yetu lakini kwa pande mwingine ni mawazo ambayo yanasababisha watu kushindwa kuweza kupiga hatua na kushindwa kuweza kunufaika na vile vitu walivyokuwa navyo. Kwa uh, kwa leo nitaanza na wazo la kwanza ambalo unataka kuhakikisha kwamba unaliondoa katika akili yako. Unataka kuweza kulifikiria katika upande mwingine ambao utaweza kukusaidia kuweza kunufaika na kile kitu ambacho Mungu ameweza kujalia katika maisha yako. Na wazo la kwanza ambalo watu wengi tumekuwa tukikuwa na kuweza kulisikiliza na muda mwingine kuweza kufuata bila kuona mafanikio yote ni wazo ambalo unaambia kwamba fanya unachokipenda na hela itakufuata. Na imani hii ni sentensi ambayo watu wengi sana tumekuwa tukisikiliza na watu wengi tumekuwa tukisikiliza kwa umakini sana kuweza kufuata kufanya vile vitu ambavyo tunavipenda. Lakini swala so kujiuliza ni kwamba kuna watu wengi sana ambao wanafanya vile ambavyo wanavipenda lakini mwisho wa siku wanashindwa kuweza kunufaika na vile vitu ambavyo wanavifanya na wanasema kwamba wanavipenda tatizo haswa ni nini na nikwambie kitu moja kwamba katika maisha hii chochote kile ambacho unakifanya ili uweze kunufaisha ni lazima uweze kuwekea mipango ni lazima uweze kuwekea mikakati tuje kwa pande mwingine ni kwamba mfano na talanta fulani mfano na kipaji fulani na unataka kuweza kunufaika kiuchumi na kile kipaji ulichokuwa nacho ni lazima kisha kwamba kile kipaji unakipangilia unakikea mipango kutokana na sehemu ambayo unataka kuweza kunufaisha kama ni sehemu ya kiuchumi ni lazima uweze kujua kwamba talanta uliokuwa nayo au kipaji ulichokuwa nacho unaweka mikakati ambayo itakusaidia kuweza kunufaika kiuchumi na kile kipaji ulichokuwa nacho sasa watu wengi tunafaa vile vitu ambavyo tunavipenda na watu wengi sana wanafaa vitu ambavyo tunavipenda lakini mwisho siku hanufaiki na vile tulivyokuwa navyo kwa sababu wanabweteka kufanya vitu ambavyo wanavipenda lakini hawaviwekei mipango hawaviwekei mikakati ambayo itawasaidia mwisho siku iweze kwa kuamua kiuchumi ili nao basi waweze kufanya vitu vingine vya maendeleo katika maisha yao kwa hata we katika maisha yako hebu jaribu kuangalia kitu gani ambacho unakifanya kwa sasa ni kitu gani ambacho unasema unakipenda ukifanya na jaribu kujiuliza kwamba umeweka mipango gani ambayo itakusaidia kuweza kujikwamua kiuchumi katika maisha yako sasa mwisho siku inabidi uweze kuvaa inabidi uweze kula inabidi uweze kusomesha watoto na uweze kufanya vitu vingine vya maendeleo kwa ni lazima pia hata kama una talanta fulani hata kama una kipaji fulani lakini mwisho wa siku ni lazima uweze kuwekea mipango ni lazima uweze kuwekea uweze kuwekea mikakati ambayo itakusaidia iweze kujikwamua kiuchumi kwa sababu ukisema labda mimi mimi na napenda kuwa mjasiri ya mali Uh, mimi napenda kuwa mwanafu mimi napenda kuwa mwalimu kufundisha tukuzo ujasiri ya mali mimi napenda kuwa mwandishi lakini hivyo vyote kuna watu wengi sana ambao wamesema hivyo lakini mwisho wa siku tofauti ninakuja kwamba unaweka mipango gani ambayo itakusaidia kuweza kujikwamua kiuchumi na kitu kilichokuwa nacho kwa hiyo nataka nikwambie kwamba sentensi hii inabidi uweze kuangalia katika mikakati mingine inawezekana miaka nenda rudi kitu ambacho unakifanya kinufaishi lakini kwa sababu kubwa ni kwamba hauna mipango ambayo muweze kujiwekea kutokana na kitu ambacho unakifanya utenda miaka nenda 2018 napita 2019 napita na miaka inazidi kwenda haunufika na kile kitu ulichokuwa nacho kwa sababu haujaweka mipango ambayo itakusaidia kuweza kufisha katika sehemu ambayo unahitaji haswa katika swala la kiuchumi kwa jaribu kuzingatia hili weka mipango weka mikakati kutokana na kitu ambacho unakifanya ili mwisho siku upande mwingine pia uweze kunufaika na kitu ambacho unakifanya mimi naomba kutoka katika mwema na Mungu akubariki